Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, plaidoyer pour l'indépendance de l'économie burundaise. Les mots du président Pierre Kurundiza dans son discours à la nation. Une économie chaotique depuis que le Burundi a sombré dans la crise. Voilà près de 4 ans. Le régime est sanctionné par les partenaires extérieurs, notamment l'Union européenne, dont l'État dépend en grande partie. Comment le pays gère-t-il ses sanctions économiques et financières Le Burundi peut-il se passer de l'aide extérieure C'est la question euh, au cœur de notre premier débat. L'Angola sort-il la tête de l'eau Les autorités se montrent en tout cas optimistes. Elles tablent sur une croissance non pétrolière de plus de 5% entre 2018 et 2022. L'économie angolaise qui depuis 2014 subit les effets de la chute prolongée des cours du pétrole. Et puis un peu de légèreté en fin d'émission. De la mode avec le lancement de la collection printemps-été 2019 du styliste camerounais Iman Aïssi. Une collection ou en couleur à découvrir à la Fondation Mona Bismarck à Paris. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, M. Mahmoud Alpha Boukanye Maïga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste du Sahel. À mes côtés également, M. Baranziaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en innovation technologique. Et M. Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, l'actualité politique. Alors au Burundi, la crise économique s'est invitée dans le discours à la nation du président Pierre Kurundiza, chef de l'État dont la réélection en 2015, un troisième mandat a plongé le pays dans une grave crise. Les conséquences sont désastreuses. Plus de 1200 morts et des millions de déplacés sur le plan économique. L'État a notamment perdu le soutien de l'Union européenne, son principal bailleur de fonds. Un véritable coup dur pour cet État enclavé qui vivait à plus de 50% de l'aide extérieure. Nelly-Claude Ebessa revient sur le discours du président burundais. Dans son discours à la nation, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance, le président burundais Pierre Kurunziza a incité ses concitoyens à travailler ensemble pour atteindre à thème une indépendance économique véritable. Chacun de nous devra se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour consolider cette indépendance. La réponse se trouve dans ce thème, consolidons l'indépendance dans l'unité et l'amour du travail, source de développement. Nous devons travailler en synergie pour atteindre cette fois-ci une indépendance économique véritable et tous les atouts sont là pour y parvenir. Une indépendance économique réalisable grâce aux atouts présents dans le pays. Il s'agit notamment de sa population nombreuse et laborieuse, ses terres fertiles, son réseau hydraulique, du climat pluvieux et de divers minerais. D'abord, mobiliser la population autour du travail. En ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne l'élevage, la lutte contre la corruption, pour que justement ils puissent développer le pays. Nous devons nous-mêmes nous développer, pas attendre l'aide extérieure. Afin de mener à bien cette indépendance économique envisagée, le président burundais a mis en garde les dirigeants qui dilapident les deniers publics. Il les a par ailleurs exhortés à prendre des dispositions pour mettre fin à ces pratiques et à se montrer exemplaire. Alors une allocution du président Pierre Kurundiza axée sur la situation économique du, du pays, une économie mise à genoux déjà depuis plus de quatre ans. Voilà, ça coïncide avec la date de la réélection contestée du président Pierre Kurundiza. Trois ans de récession, le pays est sous sanction, notamment de, de l'Union européenne, qui est son principal bailleur de fonds. Barandiaï, le Burundi est en train de, de payer l'incertitude politique et, et l'isolement du, du régime euh, Oui, quelque part, parce que le Burundi, aujourd'hui, on sait que euh, le président Pierre Nkurundiza a été réélu pour un quinquennat. Après, il y a le référendum qui va suivre. Hein, on ne sait pas ce qui va se faire. Donc, trois quinquennats depuis 2005, je pense que ça fait beaucoup pour commencer à se pencher sur les vrais problèmes, les vraies questions qu'un chef d'État, conscient en tout cas, responsable, devrait se poser. C'est-à-dire que l'économie est en mal parce que c'est une économie rurale aujourd'hui. L'économie du Burundi est basée essentiellement quelque part sur l'agriculture et euh, sur tout ce qui est culture vivrière et l'exportation 
l'alimentation, notamment l'exportation des produits qui ne, sont, qui ne permettent pas d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est quoi C'est le café à 80%, donc tu dépends carrément, ton économie dépend en fait de la demande extérieure et l'exportation du thé, sur lequel il est concurrencé avec des pays comme le Kenya, on se dit aujourd'hui qu'il faut vraiment diversifier en fait, les sources et les recettes fiscales dont a besoin un État pour installer en tout cas une économie sereine. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai euh, lu quelques lignes de son discours, j'ai pas vu, moi je suis dans l'intelligence euh, artificielle, dans l'économie numérique et dans l'innovation technologique. Donc j'ai pas vu un président aujourd'hui africain, pour citer d'autres, en fait, qui sont en train de pousser euh, leur population et leur ministère vers cette direction, c'est-à-dire qu'on parle d'économie, on parle toujours d'agriculture, c'est très bien, hein, parce que si un peuple ne mange pas, ça peut être problématique, on parle des produits à exporter, c'est encore mieux, mais l'Afrique est à l'air aujourd'hui aussi, quelque part, hormis les matières premières, les minerais, le pétrole et autres, à l'ère digitale, à l'ère numérique, je pense que l'économie aujourd'hui du Burundi est un peu asphyxiée et a du mal à décoller. – Mais sur le numérique, ça commence à prendre, hein, parce que le Sénégal, par exemple, est le seul à avoir ratifié quelque part sur euh, euh, l'accord de de Malabo sur la protection des données et le partage des informations bancaires, par exemple. Quelque part. Euh, le Kenya a marqué de très grands pas sur le numérique et le Rwanda est en train d'aller à peu près dans le sillage du Kenya et le concurrence, voire le développe, en, le dépasse en certains donc, points. Donc, ce que je disais, en fait, c'est bien ce complément parce que c'est bien de développer euh, l'Afrique, hein, mais il y a aussi adapter l'Afrique à l'ère euh, de l'avancement du monde et des pays, en tout cas, émergents. Parce que tous les présidents, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous, ils nous parlent des pays émergents, les pays doivent se développer, nous devons nous unir, ça, ce sont les discours. Dans le concret, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire, dans le concret, euh, les Burundais devraient penser quand même, pour lancer l'économie, pousser les jeunes, puisque ce n'est pas un pays doté d'assez de réserve de grandes réserves pétrolières, il devrait se dire on va pousser les jeunes dans les filières de formation professionnelle notamment. Quand on pousse les jeunes hors les filières universitaires dans les filières de formation professionnelle, ça permet après d'aspirer à un emploi professionnel. Qui dit emploi, dit consommation. Et quand on consomme, bien sûr, l'économie, on, on, on cotise en termes fiscaux et on augmente les, euh, la manne financière. On ne dépend plus vraiment de l'extérieur. Donc, Produisons, le, le Burundi c'est à peu près 12 millions d'habitants, c'est une grande population de présidents de la cité. Produisons assez, consommons en local, exportons une quantité et puis dans les exportations, négocions aussi en faveur de l'intérêt du pays. Euh, Mahmoud Boukanye Maïga, est-ce qu'on peut véritablement parler euh, là, de, de cette volonté de, de relancer l'économie en l'état actuel de, 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 de la crise qui prévaut dans ce pays depuis 2015 Je me pose juste une question, comment ça se fait il y a deux, trois ans, ou quelques années, je n'ai pas les dates exactes, il y a eu cette histoire de tentative de coup d'État qui a déstabilisé un pays. Comment euh, Grosiza a repris le pouvoir, les choses en main La question est là, et pourquoi les sanctions de la, euh, de la, de la communauté européenne, je ne dis pas internationale, quel est le justificatif et quel est le motif de cette sanction-là je ne, pose que, que, je, ne, je ne me pose que des questions. Je ne maîtrise pas les dossiers. Mais ce que je sais, c'est quand même une, une situation qui, euh, euh, qui est suspecte, à mon avis. Bon. Euh, euh, les, les sanctions de l'Union européenne Oui. Et, et couper l'aide pour le développement. Alors l'Union européenne est claire. Euh, L'Union européenne sanctionne le Burundi, déjà parce oui. que. Oui, euh, j'arrive. Euh, euh, J'en je, 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 oui. aurai fini. C'est que et, euh, ce qui est sûr. Et le Burundi de, de Rouziza, quand il a repris les choses en main, a commencé à s'inspirer du modèle de, 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 de son voisin, Paul Kagame. – Le Rwanda. – Le Rwanda, ok. Et des distances, et une, mise à, une, une remise en place et une prise en main de ses propres affaires. Alors maintenant, moi, je me pose une question, je vous la renvoie. Alors, où en est-on dans ces histoires de, de, de sanctions ou de suspensions. Euh, – Louis… Euh, – si, lui que... si Louis me donne, euh, peut me donner un coup, ou mon frère à, à ma gauche, eh bien j'attends, je n'attends que la réponse. – Alors le Burundi, un régime quand même contesté depuis euh, plus de trois ans, 1200 morts, 400 euh, millions… Euh, – Si on entre dans 4 millions de, de déplacés des morts, 
à travers le monde, on ne va pas dans un chemin droit vers l'économie, ni, ni vers l'économie. – Non, c'est vrai qu'en termes d'insécurité, on peut trouver pire. Vous prenez voilà. les, les pays d'Amérique latine, euh, le Brésil, on n'en citera que deux, et ce sera largement suffisant. Oui. Vous prenez le Brésil, vous prenez le Venezuela, euh, les taux euh, de mortalité la Colombie. Ils sont très importants. Ouais. Si on remonte à la Colombie ou au Mexique, c'est pareil. – Alors il y a toujours pire, bien évidemment. Euh, – Bien sûr. – Il y a, y a oui. toujours pire, mais ce que je veux dire, c'est qu'objectivement, nous sommes dans une crise politique qui a, qui a phagocité les, les énergies au sein de ce pays. Quand vous comparez historiquement euh, le Burundi avec juste deux de ses voisins, la RDC et euh, le, le Rwanda, Rwanda oui. vous vous rendez compte que il y a quelques années encore, c'est la RDC qui était en tête en mmh. matière de réforme sous Mobutu et qui avait réussi certaines prouesses qui avaient été saluées en leur temps. Oui. Puis le Rwanda est venu qui a changé la donne également, à sa manière. Et aujourd'hui, on a le Rwanda, le, le Burundi, malheureusement, qui est en, 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 en queue de peloton en matière de développement. Et ce n'est pas qu'un problème politique, c'est également un problème de mentalité de la classe politique. Parce qu'en réalité, le problème dans lequel nous sommes, c'est un statu quo qui n'est pas que du fait du président actuel. C'est un statu quo qui découle d'une interprétation beaucoup trop subjective des accords qui avaient été signés euh, pour sortir de la crise. Chacun estime qu'il est en droit de dire, sincèrement, trouver qui a raison ou qui a tort, c'est très compliqué. Quelque – part, Quelque part, le président a une grosse part de responsabilité, parce qu'il a à son troisième quinquennat, ça fait beaucoup pour mettre en place un projet politique. – C'est pourquoi je dis, je ne vais pas discuter cela, parce qu'en réalité, ils avaient dit élection au suffrage universel. – Exactement. – Deux mandats au suffrage universel. Ça. La première élection, ce sont les élus qui ont voté, mmh. donc c'était un suffrage indirect. – C'est ça. – Et donc, lui… Pour lui, on commence la comptabilité à partir, partir de du 2010, premier mandat. Bien sûr. Et, et là-dessus, il a quelque part raison. Ses opposants n'ont pas tort de dire qu'il faut une limitation de mandat. Mais si on reste dans l'interprétation dogmatique de, mmh. des accords, euh, on, est, on a un vrai problème. Mais quand même, là, ne son mandat, son mandat excuse-moi, il se termine en 2020. Et en 2020, vous savez, il y a un. Il a dit qu'il ne se présentera il, plus. Mais avant ça, il y avait le référendum qu'il avait essayé de faire passer. C'est pas passé pour rester Non, le référendum, 2034. Est passé, le référendum est passé. Oui, c'est passé, mais c'est-à-dire que le, résultat, le verdict a fait qu'il y a eu beaucoup de déplacés, il y a eu beaucoup de morts. Ça, on le sait, on va pas le dire. Mais le résultat, c'est que s'il voulait se présenter aujourd'hui, mm -hmm. sur le plan législatif, rien ne l'en empêche. Quelque part, Absolument. Oui. Mais quand même, si en on a un projet. En termes d'observation des institutions de son pays. Oui. Rien ne l'empêche de se présenter aujourd'hui. – Oui, c'est la constitution ouais, qui la lui constitution permet de faire. Qui est là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de plus important, vous avez relevé euh, l'option numérique qui doit être véritablement aujourd'hui au cœur des actions de développement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la formation au, au Burundi. Vous, ça ne vous a pas échappé. Il y a une loi qui a dit que quand une fille tombe enceinte aujourd'hui, elle n'a plus le droit de retourner à l'école. Pareil pour le garçon qui est impliqué dans, dans cette grosse liste Exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que la seule issue qu'il laisse, Pierre Kourounzinza et sa ministre de l'Éducation, c'est que ce soit la formation professionnelle. C'est bien si on demande à professionnaliser l'enseignement et à faire que ceux qui ont perdu leur route sur le chemin de l'école le retrouvent autrement pour se réintégrer dans la société. Oui. Mais sortir une loi comme celle-là, qui marginalise des enfants qui le sont déjà pour de multiples autres raisons, ça c'est très inquiétant. Parce que si on sont, rate ce cap-là… – Ils sont plutôt victimes de leur, de leur jeunesse et de leur manque d'expérience. Les enfants n'ont pas cette expérience. De... Et ils n'ont pas à être condamnés. C'est pour ça que quelque part, moi je prends quand même pour la formation professionnelle, parce que ça laisse des dérivés après pour pouvoir entrer dans la vie active. Mais il ne faut, faut pas l'obliger. Consommation... Il ne faut pas l'obliger, effectivement. J'ai parlé d'un cursus universitaire, hein, qui est le classique. Il faut favoriser cette branche-là en mettant les experts pour accompagner cette jeunesse. Oui. Par contre, il n'y a pas que euh, les études scientifiques, techniques ou autres pour produire dans un pays. Le Burundi, on le sait, a euh, des, des frontières avec euh, le Rwanda et avec euh, la RDC. Et donc, il y a le lac, c'est la région des Grand lac, le lac Tanganyika qui lui offre une belle euh, superficie pour faire de l'irrigation, pour faire de l'agriculture, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et s'occuper des, des cultures rizières et autres de céréales. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu faut, vers lequel il faut aller. Plus le numérique, hein, bien sûr, c'est mon, <rire> mon, euh, mon notion favorite. Et du coup, passion. juste... Ouais. Exactement, et quelque profession. part. Et du coup, et profession. Mais ouais. bon, je suis intéressé par beaucoup de sujets. Alors, euh, pour ce qui est de l'économie, toujours, alors chacun de nous devrait se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour consolider cette indépendance. C'est ce qu'a ce qu dit le président Pierre Kourounziza dans son discours à la nation, consolider l'indépendance économique. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'indépendance économique au Burundi dans la mesure où le pays ne survit qu'avec l'aide de l'Union européenne ?– Mais justement, j'ai rebondi là-dessus. C'est le sens de la question que j'ai posée à mes deux confrères. 
Bon, la question c'est comment, euh, sous, sous mandat de, de, de sanction de l'Union européenne, première fournisseuse d'aide, de, 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 comment on peut s'échapper Alors, ou c'est un complot de, de l'Union européenne en question, ou c'est une sanction, il va falloir que ça se soit dit, ou alors c'est une mise à l'écart d'un pays qui, qui se débrouille, comme tous nos pays, outre mesure. Bon, c'est quoi cette histoire-là Condamner un régime qui est en place. Oui, mais c'est l'Union africaine, quel... européenne, c'est pas l'Union africaine. Donc, non, je dis bien l'Union européenne. Je ne parle pas, pas de l'Union oui, africaine. Oui, je disais juste parce que l'Union européenne bon, l'a fait. L'Union euh, européenne. des pays bon, frontaliers. Voilà, euh, et alors, ben, l'Union européenne, qu'elle soit claire. Alors, il s'agissait de mettre la pression sur le régime de Bujumbura. Voilà. Euh, ça voilà. s'appelle de l'ingérence. Voilà. Exactement. Exactement. Ça de l'ingérence. Voilà. C'est pour cette raison. De l'ingérence, merci Louis. Et ça s'appelle de l'ingérence, il faut l'affirmer, mais ouvertement, comme Mitterrand l'a fait il y a de cela quelques années, quelques décennies, le, devoir le droit d'ingérence. Et que nous soyons face à, au, à un système colonial qui sera discutable et dont nous, nous avons le droit de parler. C'est de l'ingérence sur l'Europe. Oui, mais c'est l'Union européenne qui met son veto, qui met des pressions. Mais bien sûr. Elle existe. Donc, faisons un Alors, l'Union africaine qui a quand même euh, fustigé à de nombreuses Absolument. reprises. Oui, mais je veux dire. Euh, euh, le régime du président Pierre Gourondi. Quelque part. Oui. Mais quelles et sont mais les sanctions indiscutables Quelles sont les sanctions et les menaces Elles n'ont pas été sur la table. C'est-à-dire qu'on a eu des zones communautaires. Profitons de ces zones communautaires pour faire du commerce interafricain. Ça permet de dynamiser son, son économie. En attendant euh, que l'Union européenne enlève son. Mais si les manettes sont tenues depuis l'Europe. Non, mais moi, je crois que dans, dans ce débat, on ne s'en sortira pas juste en faisant de l'incantation. Ce qui est certain, c'est que l'Europe est en train de faire de l'ingérence diplomatique dans Bien les sûr. affaires intérieures Bien et du Burundi et de nombreux autres pays. Et en parlant de souveraineté nationale des pays en question. Mm -hmm. ben, ça, ça, ça ne tient pas. Et donc, moi, je Pardon. crois qu'ici, quand on analyse cela, supposons même que l'économie du Burundi, comme la plupart des économies africaines, soit une économie agricole. Quelle est la part que l'État peut prendre pour soutenir ses agriculteurs face à la concurrence internationale Elle est nulle. Elle est complètement nulle oui, parce que nous n'avons pas le droit de subventionner ça. notre agriculture. Donc à partir de là, quand tu es face à des Américains ou à des Européens qui subventionnent à outrance leurs agriculteurs, tu, tu es un nain, c'est David même, contre Goliath, donc il n'y a pas de compétition. Et à oui. côté de ça, il y a les accords de partenariat économique qui sont en train d'être signés avec l'Union européenne qui feront que les produits européens qui sont déjà sûrs, euh, subventionnés, vont inonder le marché africain. C'est le cas Et actuellement. Ça va tuer oui. les, 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 les petites économies, locaux. les Attention. petits producteurs qui sont en train de sortir leur épingle du jeu tant bien que mal. Et donc là... La mentalité d'assistance qui est en train d'être créée à travers tous ces mécanismes-là, c'est cette c'est cette chose-là qui doit être combattue. Absolument. Avant même de parler d'indépendance en fait, économique ou politique, c'est ça qu'il faut garantir. C'est-à-dire que nous devons être souverains pour dire la barrière douanière porte sur ça. Trump, aujourd'hui, quand il dit « America first », il ne dit pas autre chose. Hein. C'est ce qu'il est en train de pratiquer sur le ça. continent américain. Absolument. Et donc, je pense que pour les pays africains, l'indépendance économique ne devrait pas porter que sur le fait qu'on vend des produits pour obtenir des devises. Exactement. Il doit porter sur le fait qu'on protège également le tissu des petites et moyennes entreprises en national pour qu'ils ne soient pas tués par la concurrence internationale et surtout par une négociation qui permet à l'échelle internationale oui. de porter nos produits vers des consommateurs, vers des marchés plus importants que nos pays. À lui tout seul, le Burundi ne peut pas peser lourd. Donc on a besoin de cette de zone cette de libre échange continental qui est en train de se mettre sur pied et on a besoin d'une union africaine Afrique. suffisamment forte pour protéger les pays africains de l'ingérence américaine, oui, européenne ou belge. Donc c'est ça les vrais combats aujourd'hui. Et malheureusement, même quand Pierre Kourouzniza l'évoque, il ne se donne pas les moyens sur le plan géopolitique d'arriver à obtenir cet objectif-là. Mmh. Et c'est ça qui me déçoit un peu. – Alors justement, va, euh, encore deux, deux, trois questions à poser là-dessus, mais on le fera juste euh, après la pause. Monsieur euh, Maïga, monsieur oui. Ndia, je sais que vous voulez intervenir, on marque une très courte pause et on revient dans, dans quelques instants, à tout de suite. – Très bien.